അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഉമ്മ സ്പെഷ്യലി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ കാലത്ത് എൻ്റെ വായിൽ എന്നും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു രുചിക്കൂട്ടായിട്ടാണ് ചക്കരച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ചക്കരച്ചോറ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ മദ്രസയിൽ പോവാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചക്കരച്ചോറ് ഇതെങ്ങനെ മദ്രസയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മദ്രസയിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മദ്രസയിൽ ചക്കരച്ചോറ് തരാമെന്നല്ല പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കും ഒരു നേർച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു മധുരതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് അധികം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ രുചിക്കൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കണം അമർത്താനും മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിനെന്തെല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ വെന്ത നല്ല ചോറ് മൂന്ന് കപ്പിന് അരക്കപ്പ് നേരിയരും ഒരു മുക്കാൽ മുറിയോളം തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു അരക്കിലോന് ശർക്കര ഒരുക്കിയതും കൂടെ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ നേരിയർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇടാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ വെറും ചോറ് ചോറില്ലേ ചോറ് വേവിച്ച ചോറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലടിക്കണം അതായത് നേരിയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയും ചെയ്യണം ഈ ചോറ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ വെന്തടിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ ഈ ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ആക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തേങ്ങ ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ നിങ്ങളിപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ കുക്കറിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ചക്കര കഞ്ഞിൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഉടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാണ്ട് ഉമ്മ മേലെ നിന്ന് മാത്രമേ തേങ്ങ ഉടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ഏലക്കായ ഇട്ട് സംഭവം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ആ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മദ്രസയിലേ അപ്പോൾ ഇത് തരുന്ന ദിവസം നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഫുഡിനല്ലേ ഭയങ്കര മണമല്ലേ ഇപ്പോഴൊന്നും അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചക്കരച്ചോറുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പണി തരും എന്തായത് ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഇലയിലാണ് നമുക്ക് ബെഞ്ചിലെ ഇലയിലാണ് ഈ ചോറിട്ട് തരാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാവൽ എൻ്റെ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കാം അപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലാവൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഇതേപോലെ കോണ് പോലെ കോട്ടാൻ അത് നല്ല രസമാണ് കുറേ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കോണ് പോലെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏർക്കിളിയും തരും അങ്ങനെ ഏർക്കിളിയിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് ഈ സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നാലും കുട്ടികളും അറിയട്ടെ നമ്മൾ പണ്ട് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് കാരണം നമ്മളെ പോലെ നല്ല ഹാപ്പിയിൽ പല പല നല്ല മറന്നു പോകാത്ത പല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പഴയ കാല ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചക്കരച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരെ ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു